西？什么东西？这是什么？是三耳金针。五百米悬崖半空发现金丝楠木楼阁，洞口石墙若隐若现，繁体古文。难道这是失传已久的武功秘籍吗？掌心对着命门，<笑>你那是第一步。当地老人传闻此栋楼阁为神仙所建，已存在千年之久。受到当地文旅部门邀请实拍考察，我们利用 SRT 单神技术进入其中，哪知发现的一切超乎想象。广西白色有一个。这是我见过的第二个，那已经来到了神仙阁所在的这面半崖当中。我的队友正在那个悬崖上面开线呢。此次的探索呢是经过了拍摄许可和安全报备。我们刚刚用无人机看到里面有非常精美的木质阁楼，那个具体是不是金丝楠木的呢？接下来我们就随着先锋队友啊开了线进入其中一探究竟。现在队友正在悬空下降，我已经来到了这个神仙阁的正下方，这根大树的下面，石壁上面还插的有一些木棍现在准备上升，给大家看一下，我们平常就是这么上升的，这需要非常强的臂力，大家千万不要模仿。这里发现了古人在这里打的栈道，不知道已经距今多少年了。当他们说这个是神仙建的话，难道神仙上山也需要栈道吗？我们已经从下面爬上来了，来到了保护站这里。刚刚咱们是从这里上来的。可以看到这个岩壁上有字，这里写的有李岩、李岩荣、李岩荣安，这里有人洞两个字，这边应该是仙仙人洞啊，果然是金丝楠做的哈，是的，里面还有诗，还有诗啊，应该是个武功秘籍，还是让我这个有文化的来看一下，玄清花，快看，龙少杰研究一下。这是一个碑展，这上面写的有字，哇，真的有，这还是繁体字哈，嗯，写的什么？什么什么同居得避乱，然后什么无忧无虑乐逍遥，这个是有人避乱住在这里过哈，对，什么什么年号？看一下，看不太清楚了，那三人题，没有年号，没有年号。哇、哦，能看到吗？这些纹路非常的精致哈、啊。然后这个上面的凿痕还是以前的那种斧子。这边呢可以淋到雨，所以长年累月的雨水的冲刷，上面已经腐蚀殆尽。然后在这边呢，我们还发现了有这个紫锦，这个应该是以前居住在这里的人，就是说种下的，以用来美化这个洞。我们这时候向洞道深处前进。刚刚我们看的是右边的洞道，哇，这是什么？这边，哇，非常古老的这个陶罐，应该就是在这个洞里面选用的泥土，就地取材做的这些。这边有几大方的木架子，这边还有一个双造。从这个造新土的痕迹来看。应该是这些人在这里生活过很长时间。走出去看一下，全是溢水的金丝兰。这边也有，这个上面非常的明显呐，金丝兰特有的龙鳞纹。这个下面就是乌江，这里非常的险要啊！我是用的自拍杆拍摄，所以非常的安全。曾经这里还做的有一个栏杆，易守难攻的好地方。这个木架子的上方有一个漆黑如墨的石头，这个难道就是传说中的墨石吗？黑的发亮，它跟旁边的洞壁格格不入。那是什么？这个厉害了，这个多重啊？几十斤啊？金丝楠木做的这个木架子。是不是就是神仙所建的呢？如果不是神仙所建的，那么这些木料又是从何而来？用什么方法运到了这个悬崖绝壁之上呢？那如果是神仙所建，他为什么又要建这个灶台？不是说神仙都是不食人间烟火吗？还有一个非常幽深的洞道，再看这边呢是两个架子，啊、有个东西，什么东西啊？在外面，看一下，嚯！这是三耳金针
，这个这个能不能拿下来看一下？拿下来看一下。嚯、哦，这应该是一个三耳壶，或者是油灯。它比如说在每个壶嘴上面有搞一根灯芯的话，中间上灯油，它就可以三个方向都可以亮哈。它这个角度刚好是三个一百二十度组成的三百六十度，造型非常的别致。从这个右面来看的话，应该是民谣，这应该是个民谣的产品。把它放回原地，在这里看到了哈。现在我们把它放回去，这个洞里面的东西我们看到了，一定不要破坏它原有的样貌。有两个非常小的灶，这种灶呢一般是用来炖肉的，因为那个锅并不大。这个下面应该是放那个枯炭的，这边应该是因为潮湿的原因。咱们看这个木架子，看到没有？已经腐朽的非常严重了。因为这个木料呢，有可能是一根松木，松木呢它容易招虫子，所以就腐蚀的非常快。这是一个大斜坡，往下面去了。哇塞，看，看那个下面有骨头，看那个最下面，那里我不去拍近景了。这里有尊巨大的钟乳石，这个洞厅的直径可能在十七米左右。好漂亮的钟乳石，古人在这里进行生产活动的时候，没有将这个里面的钟乳石破坏半点。这里有一个天生桥啊，我们要不要上到这个上面去看一下？我相信你们这时候肯定说上去看一下。好，我们就上去看一下。哇、哦，好滑呀、啊！看一下，这里跟下面是连通的，上面好漂亮的钟乳石，有猪耳。这些，这个好像孙悟空的金箍棒，洞道一直这样过去的，还挺深邃。下面的小路，是不是仿佛昨天还有人走过？实际上这，应该是几百年、上千年没有人来过。人间隔的深处究竟藏着什么秘密？现在大家跟着我的第一视角，我们去一探究竟。这个小路到这里了，还做了有几步台阶。这样一直上去，地上已经泛出来了硝粉。哇，这一幕好漂亮啊！那属于墨莲花，中乳石烂时期。这个像一朵黑玉莲花一样，这个上面还有正在生长的中乳石。这里面透出来很大的雾气，而且地上非常平整。这里的洞道宽八米左右，一直进去望不到尽头。上面呢是一个裂缝，裂缝高十二米左右。看到左边有洞道吗？我去看一下。烟熏火燎的痕迹，这边没有动到，动到还是往这个方向去的。要继续深入，好奇怪啊！从这里往那个洞口，能够看到那个木架子导引出来的一个十字形状，特别奇怪。然后在我身后呢，这个洞道开始向下行走，这里是个扁狭的洞道。走，咱们过去看一下。哇，这就是一个卡门，然后洞道又突然说变大了哈，突然变大了。看一下前面，这边出现了一个天生桥，看，上下都可以走哈，像一条灰色的绸缎，布满了钻石，洒落在这个石幔之上，能看到吗？亮闪闪的，非常漂亮。我们看一下，这个洞道又是通向何方？哦，里面有一个深潭呢。呜、哦，这上面就像挂满了寿桃一样
。我从来没有在一个古寨当中能够见到这样的场景，今天是第一次啊！相信大家也是第一次。这个水潭不知道有多宽，我们用个电筒照一下。哇，什么神仙景色，太漂亮了！这时候已经喊不答应我的队友他们了，这里水不深，没有办法，我们直接踩过去。哇，冰冷刺骨啊，太完美了！悬崖洞中居然出现这样一个水潭，咱们在这个神仙洞中遇到了怎样的神仙景色？哇！神仙阁果然名不虚传呐、啊！看这个湛蓝的水潭，它并不深啊。这个要是更深一点的话，那风景更漂亮。这边有很多云盆蝶潭，太漂亮了，奶黄色的。这里有一个大水潭，看一下，这个正在。生长发育的蛋黄石，此景只因天上有，人间难得几回寻啊！兄弟们，看我面前，这是怎样的景色？我们这时候呢，继续向东道深处前进，这里依然能够看到古人在这里凿的台阶，直接在这个钟乳石上面是开凿的台阶哈。这里还有粘土，外面的那个陶罐应该就是从这里取过去的土。这个水潭下面没有其他的路道，主动道是往这个方向去的。咱们过去看一下。哇，这里好给力啊！特别给力。只能这样，侧着身子进。但是明显有人为开凿过的痕迹。看一下这两边的站纹。现在继续向下。哇，这里很险呀，这里还有台阶嘞！哇，柳暗花明又一村了，兄弟们，现在过来变宽了。哇，真的是一步一景呐、啊，兄弟们！要是我们不知道这个裂缝的话，那以为洞道就到了尽头。哇，天哪！这个下面有很多骨头，能看到吗？这里，我们现在从这里翻过去看一下，这这是它的消水洞，应该一些骨头被带进到了这里面，像不像一尊玉女观音？非常的形象吧，非常通透啊，它是这个。上面鹅管里面渗出来的水，强年累月的滴在这个钟乳石上面，形成了比较纯的钙化物。看一下这个，哇，真的仿佛瑶池仙境一般。现在要继续深入，太漂亮了！看大井，大井就是洞顶上面垂下来的钟乳石，非常漂亮，血红色的钟乳石。千万不要让这些美景受到伤害。看一下，大柱子，通天大地的大柱子。看一下，这里又是一个边池了，特别漂亮。这边过去，应该可以不用再去。这里是一个吊潭下去，应该可以走下去哈。这个上面呢，就是成千上万年以前形成的钟乳石器，每一块石器都是透亮的。继续深入，看一下里面还有没有人为建筑。这个水差不多是。哇，又是一个深潭！哇，刚刚是从这个方向过来的
，看这像不像一尊洞穴大佛？给我形象哈。再看这边，石幔有白色、黄色、橙色，非常的漂亮。然后在我面前呢是一个大水潭，深约一米左右。最神奇的就是那个中间的那一尊钟乳石。神仙阁，神仙阁，原来就是说到这里的神仙景色啊！太好看了，有没有？我用语言形容不出来它万分之一的震撼。这个水潭一直到那个里面去了哈，这个水是越来越深了，可能要淹到我脖子。咱们继续前进，看一下还有没有其他通道。还有石幔好有没有？石幔后面好像还有通道。这个大家命个名字好不好？这是发生在高速服务区旁的一件怪事，伴随着雷鸣巨响，一个无底黑洞被掀开了天灵盖，操作员来不及开走挖机便落荒而逃。有人下去过没？不是，哪个敢下去？都不敢下去啊！嗯、黑洞内部究竟是何模样？受到相关部门邀请，我们决定利用绳索技术彻查此洞，揭秘坑底谜团，拍摄不易。感谢您的支持。当地老人传说这个坑深不见底啊！我们现在投石问路，可以看到这周边没有布绳索，说明下面是绝对不可能有人的。给我石头看一下。我的天哪，差不多五秒多，一百四五十米啊，可能有。哎，开线先锋在寻找这个下降的锚点，必须找非常结实的岩石。感觉有阴风吹出来。现在我正在利用安全装备进行下降，从原始锚点下降到起始锚点。这时候已经能看到坑底的第二平台了，我们继续下降，大家一定不要模仿。现在我正在下降第二段，这下面有一些生活垃圾啊，这一段下去差不多有二十来米，能看到袍哥那里。这是典型的一个双子天坑，这是一个气坑洞的。降到了第二平台，可以看到这下面好多生活垃圾啊。这原本是一个不为人知的地下秘境，自从挖开了这个坑口，这个下面就被这个垃圾给污染了，感觉还是非常的痛心的。大家不要见到一个坑就把垃圾往里面丢嘛。我们现在也有垃圾桶啊，这些是不是？垃圾集中处理，这个会污染地下的水系啊。我们继续下降吧。宝哥现在已经开到那个裂缝当中去了，追上了宝哥。它后面呢，就是一个无底黑洞啊，这是典型的一个水溶型、冲蚀型的裂缝，是一个刺深洞的。这个树景看起来还是非常有意思的，下面整体来说还是非常干净的。就这个平台这里有很多生活垃圾，据说这填了几十万方的土石方都没有把它填满，有可能下面就是连通了地下暗河。我们的操作都在有安全装备的保护下进行的啊。大家一定不要模仿。好了，我们继续下降吧。我们所有的队员都上了安全绳。我现在来到了第三保护站，可以看到这个下面，宝哥在继续开线。这里一绳到底差不多是七八十米的距离，做了三个点。待会儿上来的时候好分段上升。我们现在继续下降，大家一定不要模仿。这就是八十米的树景啊，这样从上往下望就是这种感觉，特别的漂亮。跑哥在下面打个光。哇塞，太漂亮了！我现在做好了保护啊，是非常安全的在进行拍摄。继续下降。经过连续一百多米的神降，现在已经成功到了这个树景的底部，看一下下面是什么样的情况。遍地都是生活垃圾，这下面差不多是一个几十个平方的这样一个坍塌口啊，这上面两个洞是连在一起的啊，哇塞，是刀削般的绝壁，但、嗯、目前这个下面好像是没有发现别的洞道，这填的，一填都是洞道，都是个树。
，嗯，这就是一个地下竖井，它有可能在地质的演化当中啊，它那个上面封了盖子。哇，不过这非常的震撼了、啊。这个石壁上面有很多这个石葡萄啊，这个是由于地下水在这里形成瀑布。它那个飞溅水呢，在这个石壁上面沉积，一层一层的沉积，最后就形成了这种像葡萄、像南瓜一样的沉积物。从这里看上去还是非常的壮观的啊，可以看到那个阳光啊，照着那个石壁上面，有一种叮当耳光的感觉。这是这个下面的垃圾啊，让人看到特别的心寒，特别的心痛。说实话，我们垃圾。当地的相关部门都设立这个垃圾站或者是垃圾桶，要集中的去丢弃，不要遇到一个山洞啊，遇到这种天坑就往里面丢，因为这种天坑下面的水啊，它是连通的地下水系，我们周而复始在山里面接那个山泉水啊，也是来自于这种竖井天坑溶洞下面的阴河，啊，这个对地下生态啊会有非常严重的影响。你看一个马桑。这个马桑都是白色的，这是羊肉吧？这是马桑树，马桑树的一只。马桑树啊，马桑树，有可能这个下面的洞道呢是当年填这个土石方啊，所以呢就把这个下面的洞道给填起来了，应该也不会太深。现在跑哥正在上升啊，我下这种天坑了之后啊，我们是布了这个线，这个线呢是可以上升可以下降的，我们必须是。沿着这个绳索继续往上爬，一步一步的，也是非常辛苦的，所以大家可以尽情的点赞。这怪三关哥也在向上爬，我在后面收线。三关哥正在向上爬，我依然是在后面收线，然后呢，可以爬去这个坑口了。那总深度差不多是一百三四十米。周围呢是有这个水啊，侵蚀成这个刀削般的绝壁啊，呈螺旋下降的这样一个竖井啊，下面有很多生活垃圾。在此呼吁当地的人呢，不要往这个里面丢垃圾，也不要信一些迷信呐、啊，也不要信一些迷信传说啊，不要以为这里面有什么怪声啊，就是有龙啊这些啊啊，这不要用来吓小孩子。实际上这个里面呢，就是因为涨洪水的时候啊，这个地下暗河在进入狭窄的裂缝。水在冲击岩壁的时候啊，发出的这个回响啊，也没有什么神奇之处。本期视频呢，到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽风景，带你体验不一样的探险之旅。拜拜啦，我们下期视频再见，再见。百米悬崖中间有人在此居住，你敢信吗？我们要去的地方就在那个上面，洞口石墙基础清晰可见，却没有任何栈道痕迹。古人是如何进入的呢？当我们采用横渡钉攀技术进到洞口，竟发现无数知名赛鸽暴毙在此。带着疑问继续深入夺命地道，采用祖传缩骨功再次神降，落地才是噩梦的开始。看一下这下面的裂缝，深不见底。从这里过去了，必须要横渡河流。不对，有了，可以成功上岸。这时候呢，我们就开始徒步，向着悬崖低谷，一直急上。没有看到那个洞口了。这个洞口在那个山上面，但是这这个岩角发现了一个小洞，这个会不会是进入那个寨子的一个通道呢？咱们走过去看一下。这个洞口好多蓝天竹啊！哎，有风吹出来。哎，那说明这个洞不浅呢。在这里看到了一张人脸，看到吗？哪个位置？这是这个岩石自然侵蚀而成啊！那这时候穿好了安全装备，正式进入这个石门。可以看到这个石门它并不宽，差不多只有八十公分，还不足一米高。这是第一道石门。这样进来之后，这里有一个水溶的岩腔，有很大一个阳缝味道。第二道石门就更小了，只有六十公分宽，七十公分高。我们再次进入。哎呀嗨！兄弟们都在啊，都还在。对对对，对对对都还在哈、哦。看一下，老孟去那个上面开相，在那个上面。老孟在这里发现了一个天窗，看能否通到那个四方洞里面。现在我们随着孟少杰开好了线，进行上升作业。这个洞子两边有这种楔形的孔洞。
，应该曾经古人在这里坐了有楼梯。现在咱们已经上升了一半的距离了，可以看到我是做好了安全防护的。这时候先锋呢还在外面开店。但是人过车的话，他现在已经到悬崖外面去了，这里去了。有窝头形状的暗道，这样一直上来，上来之后，这边能够看到外面是有个窗口啊。我们分析，古人应该在外面打了栈道，这时候开线先锋还在继续开线，就明显有人为砌了一道石坎子，虽然很小啊。这里啊是一个通道。哇！已经上来了水深了。这个悬崖开始就在这个水。做好安全保护，去这个外面看一下。哇！现在老孟还在开线。看一下。非常的震撼，这是一个悬崖中间的小窗口，能够看到我们停的车在那里啊，望月滩农庄那里，好远哦，是不是？这时候外面还电闪雷鸣的，下起了瓢泼大雨，呃，探个险不容易哦。开好了线，我们这时候呢，正式往上爬，大家千万不要模仿，这是专业操作。我们通过安全绳索，现在已经成功抵达了洞口，可以看到在这里呢出现了人为修葺的坎子。后面还有通道吗？有，很深，有个吊杆下去。哦，好，那我们继续上升，安全装备啊，大家千万不要模仿。成功抵达洞口啊，可以看到在我这边呢有一个洞道，在我左手边这边有一个洞道。这个地上发现了很多什么格子的环，多会儿。哇，二零一九年二十三周，这里还发现了一个鸽子的脚环，嗯，好多哈，好几个，在这个地上找到了有多少这个鸽子环？快来认领哦，你们的鸽子哦，你们的鸽子全部都已经被老鹰叼到这个地方来吃了。你们发现老鹰毛？这这都是老鹰毛，这个是老鹰，老鹰毛。这还有铜钱柳，铜钱柳的那个花瓣，说明这个悬崖上面或者是下边有这个铜钱柳。可以看到这个洞口的面积差不多有二十五个平方左右。这边呢有一个洞口，进去看着非常的幽深。那边是一个竖井，能够去看一下。哇，很大的风吹出来。老孟在这个下方发现了一个地道，就在这个位置。我们现在下去看一下。看这个石头很有特色，是那种罗马建筑风格，看没有？像罗马古城一样。现在老孟又在后面又发现了一个洞洞，我们逐步探索。好深个洞洞！对，很深。好，从那个上面降下来，可以看到这里有一个向下的扁缝。这个扁缝人是可以通行的，有个三十多公分宽。准备下降这个小裂缝，看一下它究竟通向哪里。哇！哇塞！哇塞 ！Oh my god！ 
，哇塞！嗯，啊，哇，哇塞，下面好大的空间呐、啊！兄弟们，这里好大的空间，看啊，这里下去有四十多米高，这里要重新铺个点，不然的话还不知道绳子够不够。用了一种极限操作，看一下这下面的裂缝，深不见底。有四十多米高吧，我们现在下去一探究竟。哎呀，哇塞！天哪，这里要往后躺，看一下，必须安全操作，怕挡不住裂缝。好深邃呀、啊！天哪！这下边一直看不到头。我们从那个上面经过三四十米的绳架，现在来到了一个小平台，这里还有一些树叶，下面是一个硕大的空间。我们要继续下走，探索这个在内地的。这里明显有人为挖的过的痕迹，看到吗？还很深邃，继续。咱们这段绳子已经用完了，现在又重新做了一个点，我们继续下降。这个裂缝有点深。